നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ ജാർഖണ്ഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എപ്പോഴും ഒരു സംസ്ഥാനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ഫാക്ട്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർഷം രണ്ടായിരം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരം നവംബർ പതിനഞ്ച് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് അപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരം നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഭേദഗതിയും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ അമൻമെൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമൻമെൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് പ്രകാരം രണ്ടായിരം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് രൂപീകരിച്ച ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് എപ്പോഴും ഒരു സംസ്ഥാനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തലസ്ഥാന നഗരം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ റാഞ്ചി ഏതാണ് റാഞ്ചി അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരം നവംബർ പതിനഞ്ച് അമൻമെൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തലസ്ഥാന നഗരമാണ് റാഞ്ചി അടുത്തത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുമായ റാഞ്ചിയിൽ തന്നെയാണ് എവിടെ തന്നെയാണ് റാഞ്ചിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമേഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരം നവംബർ പതിനഞ്ച് അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ അമൻമെൻറ്റ് എൺപത്തി നാല് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി റാഞ്ചി തലസ്ഥാന നഗരം റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും റാഞ്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചോണം നാല് കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് രൂപീകരിച്ച വർഷം ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തി നാല് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ റാഞ്ചിയിൽ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവർണർമാരിൽ ഒരാൾ കാരണം വനിതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം തൽക്കാലം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറുടെ പേരാണ് ദ്രൗപതി ആരാണ് ദ്രൗപതി മർമു ദ്രൗപതി മർമു ഓർമ്മിച്ചോണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ദ്രൗപതി മർമു ഈ പേരൊരിക്കലും മറക്കരുത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് റാഞ്ചിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ ഗവർണർ ദ്രൗപതി മർമു അടുത്ത് നോക്കിക്കോണം ലാംഗ്വേജ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ ഒന്ന് ഹിന്ദി ഒന്ന് ഹിന്ദി മറ്റൊന്ന് സന്താളി അല്ലെങ്കിൽ സന്താൾ ഭാഷ സന്താളി അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയും സന്താളിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ഭാഷയാണ് ഒന്ന് ഹിന്ദി മറ്റൊന്ന് സന്താളി അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നും കൂടി രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും റാഞ്ചി മുഖ്യമന്ത്രി സി എം ഹേമന്ത് സോറൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ പേരാണ് ദ്രൗപതി മർമു ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയാണ് ഹിന്ദിയും സന്താളിയും അടുത്ത നോക്കിക്കോണം ഡാൻസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപം അപ്പോൾ ഈ ജാർഖണ്ഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് സന്താൾ അപ്പോൾ സന്താളി ഒരു ഡാൻസ് ഫോമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പൈക്ക ഏതാണ് പൈക്ക അപ്പോൾ സന്താളിയും പൈക്ക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡാൻസ് ഫോം വിചാരിക്കുക സന്താളി പൈക്ക ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജാർഖണ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച വർഷം മുതൽ ഡാൻസ് വരെ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അവൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് റാഞ്ചി മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ ഗവർണർ ദ്രൗപതി മർമു ലാംഗ്വേജ്
ഫെസ്റ്റിവൽ ബന്ധൻ അപ്പൊ ആ സൈഡ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൃഗം നമ്മുടെ മൃഗം കൂടിയായ കർണാടകങ്ങളുടെ മൃഗമായ എലഫൻറ് ആന ഏതാണ് ആന അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അനിമൽ ജാർഖണ്ഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് ആന എലഫൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പക്ഷി എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള പക്ഷി കോയൽ കുയിൽ എന്താണ് കുയിൽ അപ്പൊ ആനയുമായി കുയിലുമായി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എലഫൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് കോയൽ കുയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂവ് ആ പൂവാണ് പലാശ് എന്താണ് പലാശ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ചമത എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ചമത അപ്പൊ പലാശ് അല്ലെങ്കിൽ ചമത സ്റ്റേറ്റിന്റെ അനിമൽ എലഫൻറ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൃഗമാണ് ആന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബേഡാണ് കോയിൽ കുയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് പലാശ് ചമത എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മരമാണ് സാല് സാല വൃക്ഷം എന്താണ് സാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മരമാണ് സാല് സാല വൃക്ഷം പി സൈഡ് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റേറ്റിന്റെ അനിമൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൃഗം എലഫൻറ് ആന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബേഡ് കോയിൽ കുയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ പലാശ് ചമത സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ സാൽ സാല വൃക്ഷം അടുത്തത് ബേസിക് ഫാക്ട്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവസാനമായി നമുക്ക് പഠിച്ച അവിടെ നിർത്തേണ്ടത് ഈ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സിൽ റിവേഴ്സ് ഒന്ന് യമുന ഏതാണ് യമുന രണ്ടാമത്തെ ദാമോദർ ഏതാണ് ദാമോദർ അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റിവർ സുവർണ രേഖ ഏതാണ് സുവർണ രേഖ അപ്പൊ മൂന്ന് നദികൾ യമുന ദാമോദർ സുവർണ രേഖ ഏ സംസ്ഥാനത്തിന് ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എലഫൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് കോയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ പലാശ് ചമത സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ സാല് റിവേഴ്സ് യമുന ദാമോദർ സുവർണ രേഖ അപ്പൊ ഈ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ പെടുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ അമൻമെന്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ റാഞ്ചി ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാഞ്ചിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ ഗവർണർ ദ്രൗപതി മർമു ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയും സന്താളിയും ഡാൻസ് സന്താളി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൈക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷമാണ് ബന്ധൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എലഫൻറ് ആന സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് കോയൽ കുയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ പലാശ് ചമത സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ സാൽ സാലവൃക്ഷം റിവേഴ്സ് യമുനയും ദാമോദരും സുവർണ രേഖയും അടുത്തത് ഈ സംസ്ഥാനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ആദ്യമായി ഇരുപത്തി എട്ട് ഞാനൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമായ ബീഹാർ അതിൽ നിന്ന് ബോക്സിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ബീഹാർ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ അടുത്തത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നതാണ് ആദിവാസി എന്താണ് ട്രൈബൽസ് ആദിവാസി അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് ധാതുക്കൾ എന്തായിരുന്നു ധാതുക്കൾ മിനറൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി ധാതുക്കൾ അടുത്തത് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ വനാഞ്ചൽ എന്താണ് വനാഞ്ചൽ അടുത്താണ് വനാഞ്ചൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി ധാതുക്കൾ വനാഞ്ചൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് സൂര്യൻ എന്താണ് സൂര്യൻ അപ്പൊ അടുത്തതായി അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി ധാതുക്കൾ വനാഞ്ചൽ സൂര്യൻ അവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ എഴുതിയാണ് യു ആർ മൈക്കിൾ എന്താണ് യു ആർ മൈക്കിൾ അതിനകത്ത് യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളമാണ് ആർ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട അത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ മൈക്കിൾ അടുത്തത് ആദിവാസി എന്താണ് ആദിവാസി ഗവർണർ എന്താണ് ആദിവാസി ഗവർണർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാർ ആദിവാസി ധാതുക്കൾ വനാഞ്ചൽ സൂര്യൻ യു ആർ മൈക്കിൾ ആദിവാസി ഗവർണർ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ പോയിന്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചാണ് അതെല്ലാം മിക്കതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കഥ പോലെ ആലോചിച്ചാലും മതി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബീഹാറികളായ ആദിവാസികൾ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാറികളായ ആദിവാസികൾ ധാതുക്കൾ എട
ആദിവാസികൾ ധാതുക്കൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വനാഞ്ചലിൽ പോയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ആ സമയത്ത് യു ആർ മൈക്കിൾ എന്ന ആദിവാസി ഗവർണർ ചോദിച്ചു അതിനൊന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആദിവാസി ഗവർണർ യു ആർ മൈക്കിൾ ആദിവാസി ഗവർണർ യു ആർ മൈക്കിൾ സൂര്യൻ അല്ലേ വനാഞ്ചൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ ധാതുക്കൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ആരെത്തി ആദിവാസികൾ ഓക്കെ ആദിവാസികൾ അപ്പോൾ തിരിച്ച് ബീഹാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ജാർഖണ്ഡ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ജാർഖണ്ഡ് നിലവിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാന നിലവിൽ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉള്ളൂ അല്ല ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ബീഹാർ അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനം സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിഞ്ഞത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് ബീഹാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബീഹാർ ഹർ ജാർ എച്ച് എ ആർ എ ആർ അവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് എ ആർ അപ്പൊ രണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ജാർ ബീഹാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇർ അല്ലെ ബീഹാർ ഇർ ജാർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ബീഹാറിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് അടുത്തത് ബീഹാറിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ജാർഖണ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് ബീഹാറികളായ ആദിവാസികൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈബൽസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുടെ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനം ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് നാലാമത്തത് ആദിവാസികൾ ധാതുക്കൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്വന്റി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബീഹാറിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് അടുത്തത് ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജാർഖണ്ഡ് അടുത്തത് മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ആദിവാസികൾ എവിടെ വനാഞ്ചൽ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വനാഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ലാൻഡ് എന്താണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ജംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാറീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു വനാഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യ പ്രദേശ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വനാഞ്ചൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ജംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാറീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണേത് ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ട്വന്റി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബീഹാറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജാർഖണ്ഡ് മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജാർഖണ്ഡ് വനാഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ലാൻഡ് ഓഫ് ജംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാറീസ് ഏത് സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ വനാഞ്ചലിലെത്തി അല്ലെ അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് രാജ്യം ജപ്പാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിലെ ഓർമ്മിച്ചോണം ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിലെ എന്ത് സൂര്യൻ എന്നറിയപ
പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആദിവാസി ഗവർണർ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ വുമൺ ഗവർണർ ഓർമ്മിച്ചോണം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ വുമൺ ഗവർണർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി വനിതാ ഗവർണർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണർ ഓർമ്മിച്ചോണം ആരാണ് ദ്രൗപതി മർമു സോ ഓർമ്മിച്ചോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ്രൗപതി മർമു അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചോണം ദ്രൗപതി മർമു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി വനിതാ ഗവർണർ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ വുമൺ ഗവർണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ വുമൺ ഗവർണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി വനിതാ ഗവർണറാണ് ദ്രൗപതി മർമു ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ ഗവർണറായ പ്രസന്റ് ഗവർണറായ ദ്രൗപതി മർമു എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ട്വന്റി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബീഹാറിൽ നിന്ന് രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദിവാസി സംസ്ഥാനം മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു സംസ്ഥാനം വനാഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ലാൻഡ് ഓഫ് ജംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാറീസ് ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് യുറേനിയം ആൻഡ് മൈക്ക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുറേനിയം മൈക്കയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ വുമൺ ഗവർണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി വനിതാ ഗവർണർ ദ്രൗപദി മർ